कोकणात बिबट्यांची सुरक्षा रामभरोसे असलेली दिसते कारण पाच वर्षात बिबट्यांचा सातत्यानं मृत्यू होतोय पाहुयात या संदर्भातला एक रिपोर्ट कोकणात पाच वर्षात अठरा बिबट्यांचा मृत्यू बिबट्यांची सुरक्षा राम भरोसेच बिबट्यांसाठीच संवर्धन केंद्र लाल फितीत अडकलं रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर सर्वाधिक आहे गेल्या पाच वर्षात अठरा बिबट्यांचा मृत्यू झालाय यातल्या आठ बिबट्यांची शिकार झालीय आठ बिबटे उपचार न मिळाल्यानं मृत पावले तर दोन बिबटे नागरी वस्तीत शिरल्यामुळे ठार मारले गेले म्हणजेच काय तर कोकणात अस्तित्व असलेल्या बिबट्यांची सुरक्षा राम भरोसेच आहे जखमी बिबट्यांना आपल्या इथे आधुनिक अत्याधुनिक उपचार करण्याची सुविधा आता इथे अवेलेबल नाही आहे तर त्या दृष्टिकोनातनं त्यांच्यासाठी लागणारे म्हणजे पकडण्यासाठी जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्क्विचकेट सारखे पिंजरे किंवा डार्क डन डार्क डन वगैरे असतात त्या प्रकारच्या काही सुविधा आणि काही एक्सपर्ट्स लोक अशांसाठी एक बिबट्या संगोपन केंद्र जर का कोकणासाठी जर मिळालं तर ह्याचा फायदा नक्कीच निश्चित स्वरूपाने होऊ शकेल खर तर कोकणात अत्याधुनिक बिबट्या संवर्धन केंद्र असणं आवश्यक आहे मात्र ते संवर्धन केंद्र आजही लालफेती धडकलंय संवर्धन केंद्राचा चौतीस लाखांचा प्रस्ताव सरकारकडे पडू नये विशेष म्हणजे कोकणाला भास्कर जाधव आणि उदय सामंतांच्या रूपानं दोन वनराज्यमंत्री लाभलेत मात्र तरी देखील संवर्धन केंद्राचं चा काम होऊ शकलेलं नाही जो पिंजरा कॅरी करू शकेल अशी गाडी त्यामुळे पिंजरा ठेवण्याची सोय शिडी आणि रोप्स वगैरे जे काय पिंजऱ्याला बिबट्याला विहिरीत पडला किंवा फासकीत असेल तर त्यासाठी बेसिक अम्युनिटी ज्या लागतात आणि काही स्टाफ ले भले त्यात लेबर असतील कारण नवीन स्टाफ मिळणं अडचणीचं आहे थोडं फायनान्स करणं त्यामुळं लो लोकल स्टाफला सपोर्ट करण्यासाठी काही लेबर्स वगैरे असतील यांची तरतूद अशा प्रकारचा एक चौतीस लाखाचा प्रस्ताव साधारणतः सहा महिन्या पाठीमाग कोल्हापूर ऑफिसला पाठवलेला आहे जीवावर उदार होऊन वनविभाग बिबट्यानं वाचवायला जातो पण वनविभागाकडे कधी आधुनिक यंत्रणा येतील याचीच प्रतीक्षा आहे प्रणव पोळेकर झी मीडिया रत्नागिरी झी चोवीस तास रहा एक पाउल पुढे